。美国试图用台积电来限制华为的芯片，面对多方的围剿，陆产芯片是否能够逆风翻盘？哈喽，各位朋友，大家好，我是蔡梦轩，欢迎收看本期节目。今天呢，来跟大家聊聊华为十四纳米芯片是否能够实现量产。众所周知，自美国前总统特朗普对中国大陆发起贸易战后，不少的中国企业是深受其害，尤其是中国大陆的华为。美国曾经以国家安全为由，将中国电信的设备厂商华为是列入了黑名单，并且是采取了歇斯底里的打压政策。而华为也深受美国制裁的影响，无法委托台积电、三星制造芯片。很显然的，美国这么做的目的，就是为了阻断华为公司获得美国高端半导体的关键技术。然而呢，这么多年也过去了。面对美国举全国之力的制裁，华为依旧是展现了很强的韧性，并且用事实证明，美国的这些小伎俩根本是搞不垮华为的。就在日前，一名知名博主在社交媒体上是透露了，不靠台积电。华为也能够量产十四纳米的芯片。据了解呢，这名知名博主是认为，华为十二纳米以及十四纳米制成的芯片有望在今年实现量产。他还透露出，某平台已经开始使用华为的芯片了。虽然说目前无法应用于手机和平板等装置，但可以在穿戴的产品和物联网上使用。果不其然呢，这个言论一出来，瞬间就引起了外界的高度关注和讨论。此外呢，援引《南华早报》的报道，前华为高级技术人员认为，在疫情影响的这三年里，经过不懈的努力，生产十四纳米芯片的传言是有一定的可信度的。毫无疑问的，如果情况属实，这一定是一个振奋人心的消息啊！无论是对华为或对整个中国的半导体产业来说，都是一个好的讯息。但是大家也想一想。华为在这三年里不找代工厂，自己来建立生产线，真的能推出十二纳米以及十四纳米制成的芯片吗？对此呢，一位不愿意透露姓名的华为工程师，对公司能否管理中国大陆本地芯片生产供应链存在一定的疑虑，理由是一条芯片生产线会涉及三百多家的独立供应商。而且受到美国制裁的影响，人是需要许多的耐心来修补供应链的弱点。另外，报道也提及哦，虽然说华为旗下的 IC 设计公司海思半导体是有能力设计先进芯片，但大规模生产芯片那又是另外一回事情。不仅如此，全球科技产业研究机构负责电信业的首席分析师也表达了相同的看法。华为在制造芯片方面。确实是取得了很大的进展，但外界始终对能否达到十四纳米是存疑质疑的。或许突破二十八纳米的可能性还比较高。那么，陆产芯片到底能不能够实现逆风翻盘呢？尽管我们不确定说华为能否大规模量产十四纳米芯片，但可以确定的是，中国大陆芯片的架构正在揭竿而起。因为二零二三年，华为在制裁常态化下正常运营的第一年，而且呢，事实已经多次证明，美国对中国大陆每进行一次封锁，最终也就形成中国大陆的快速发展，甚至是超越。最后的最后，我想说的是啊，虽然说芯片制造我不在行，但我是相信中国大陆的崛起，也就让我们一起等待好消息吧。好了，今天的视频也就到这了，感谢大家的支持，我们下期再见。